Assalamualaikum and good morning Ok guys, so hari ni kita sambung uh, lagi topik yang sama Unit 9, The Heart of Gold Ok, but our focus today is reading, membaca Ok, uh, okay look at the slide na Next Ok, at the end of the lessons Ok, uh, pada hari ni saya nak Alright, kalau boleh yang pertama Saya nak number 1 Ok, enjoy the poem through non-verbal response Ok, maksud non-verbal response ni adalah Kamu akan enjoy menikmati uh, sajak ini nanti uh, Dengan cara tak perlu bercakap Dengan hanya menggunakan ekspresi muka uh, Dan uh, apa ni, gerak tubuh badan lah Ok, itu maksud dia non-verbal response Right Kenyik mata, uh, maknanya gerakan muka lah, gerakan badan Ok, so next uh, Number 2 Listen to the poem with correct stress Pronunciation Rhythm and intonation Ok, jadi kamu kena dengar Right, dengan uh, sebutan yang betul Ok, correct stress kat mana yang saya akan tekankan And then sebutan dan juga irama Dan juga intonasi Ok, number 3 List out the characters uh, Kenal pasti Ok, dia punya watak-watak dalam poem ni Place and time Masa dan juga tempat dan Di mana kejadian itu berlaku Dan juga values Ok, dan nilai-nilai yang ada di dalam sajak ini nanti Ok, next Kita pergi pada poem Alright Apa maksud poem ni? Ok, poem dalam bahasa Melayu Kita panggil simple lah, sajak Ok, sajak Alright, poem ni It's a medium of self-expression of feelings Ok, adalah satu perantaraan Ok, medium uh, Cara uh, kita nak luahkan perasaan Ok, expressions Our feeling uh, Cara kita nak luahkan ekspres, uh, perasaan kita Emotions and also ideas Right? Okay, and then it is sometimes involving rhyme, rhythm and imagery. Okay, kadang-kadang sajak ni akan uh, ada juga ada rhyme, rima. Maksudnya setiap, uh, kadang-kadang setiap hujung perkataan tu ada rima yang sama, bunyi yang sama. Tapi maksud dia tak sama lah. Okay, ada rhythm. Okay, ada rama dia dan ada imagery. Ada dia punya gambaran, imaginasi dia sendiri. Right? Okay, next. Uh, okay, now we look at the poem. Okay, tengok tajuk dia dulu. Okay, tajuk dia kita nampak kat situ dia tulis home. Okay, read the title. Home. Semua orang tahu home pernah dengar kan? Okay, apa beza home dengan house? Ha. Okay, house ni lebih kepada uh, fizikal bentuk rumah tu. Rumah tu rumah batu ke, rumah banglo ke, rumah apa-apalah. Okay, lebih pada fizikal. Tapi home ni adalah lebih kepada uh, the place where you and your family lives. Okay, it's more to personal info, for personal and emotional way to refer to okay, uh, where someone lives. Maksudnya, uh, lebih kepada um, kita punya apa uh, cara kehidupan kita di situ lah, alright, dalam rumah tu. Okay, and then next, alright, um, siapa penulis dia? Hmm, okay, penulis dalam penulis saja dalam bahasa Inggeris kita panggil poet. Okay, P O E T, poet, right? Poem adalah sajak Poet adalah penulisnya So adapted from Kalau tengok kat bawah tu okay, uh, Bawah kanan tu Adapted from Stephen C. Foster okay, Maksudnya sajak ni diambil Adapted daripada di Dan kemudian diolah sedikit right, Penulis asalnya adalah Stephen C. Foster Orang lama memang sama Memang lama sajak ni Dan kalau awak tengok pun sajak Biasanya dalam uh, sajak ni dalam bahasa eh, Dia punya tense tu adalah uh, Past tense yang dah lepas Okay Alright next um, Kita tengok pula yang kedua uh, Who's uh, talking Siapa yang sedang bercakap dalam sajak ni Kalau kita tengok uh, Sajak ni adalah Diceritakan oleh uh, Penyajak tu sendiri Dia menceritakan keadaan hidup dia Keadaan diri dia Dia tak cerita pasal orang lain Ada orang kadang buat sajak tentang uh, Tentang uh, orang lain Tentang uh, perasaan orang lain Tentang uh, apa ni, Tentang tempat Tentang negara ke apa Tapi yang ini sajak ni Dia menceritakan tentang diri dia sendiri Apa yang dia alami Okay Then next What is the structure? Is it separated into stanzas? Yes Ada stanzas Stanzas tu dalam bahasa Melayu Rangkap, rangkap sajak lah Okay, there are three stanzas Betul tak? Okay, stanzas number one Kalau tengok daripada yang first tu Way down upon the river Sampai far from home Itu stanza number one Okay, second stanza stanza Or stanza number two 
from all around the little farm I wandered sampai oh take me to my old life okay then stanza number three from no matter where I go okay sampailah ayat uh, uh, baris ayat akhir far far away from home I roam okay itu stanza jadi tak adalah uh, ada saja kadang awak tengok dia satu je dia tak ada part by part dia tak ada separated yang ini dia separated ok so bila ada separated dia, kita akan panggil dia stanza 1 stanza 2 stanza 3 atau ada banyak lebih ada yang kadang 5 6 stanza pun nak stanza ok kalau banyak stanza stanzas alright ok next uh, does it has words that rhyme uh, is there a rhyme pattern yes of course kalau awak tengok betul-betul uh, sajak ni the poem the, there are a lot of rhymes ok ada banyak perkataan-perkataan uh, yang berima Okay, contohnya the stanza number one away far far away tengok perkataan away dengan stay also day kan rima tu berima okay, dia ada rhyme dia away stay day a a a right okay lepas tu um, sambung stan masa stanza satu ada roam dengan home so it's rhyme maksudnya bunyi sama cuma dia punya maksud dan ejaan dia lain bunyi yang hujung tu sama Okay, next stanza number 2 pun ada juga. Okay, uh, ayat baris yang pertama, wandered dengan wasted. Ha, itu rhyme, berima. Okay, kemudian yang dengan sang. Okay, kemudian baris yang akhir, tiga akhir tu dia tak ada rima. Okay, brother, I dengan old life. Tak ada kena-mengena dia punya rima tu. Betul tak? Okay, next stanza number 3, uh, ulang balik. Okay, dia ada rhyme dia, sama macam yang tadi, stanza number 1 tadi. Home dengan room. Okay, so next, um, what does the poet want me to know? What does the poet want you to know? Okay, or understand. Jadi kita kena tahulah apa yang poet ni, uh, penyajak ni nak awak tahu dan apa yang awak nak, awak faham, awak rasa, apa yang dia rasa. Uh, so, bila kita nak, so kalau kita nak tahu apa yang dia rasa, apa yang dia, uh, apa yang dia tahu, kita kena baca, kena teliti betul-betul sebab sajak ni dia kadang-kadang dia menggunakan imajinasi, ada kata-kata dia tu yang kita kena betul-betul faham ok, baru kita dapat nampak apa yang dia cuba ceritakan, right, so next ok uh, saya apa uh, kita tengok dulu perkataan-perkataan yang ada ni ok, sebelum kita masuk ke dalam sajak tu, right first, elderly Okay, tengok kata beratas eh elderly elderly maksudnya uh, orang yang lebih berumur daripada kita ha, orang kalau dalam sajak ni dia akan ditujuh tujuh khas kepada ibu bapa dia elderly okey orang-orang tua kan, dalam kita tak nak cakap old old apa old people old people macam tak best kan letak dalam sajak kan jadi uh, untuk nampaknya lebih sopan kita akan sebut elderly ha okay, orang yang lebih berumur lebih dewasa daripada kita okey elderly okey and then Wasted Okay, sebenarnya perkataannya daripada um, perkataan asal dia Waste, maksudnya uh, dibazirkan Right, wasted dibazirkan Right, uh, atau disia-siakan And then, uh, roam dengan wonder Okay, uh, wonder tu perkataan asal dia wonder W-A-N-D-E-R Okay, tapi uh, disebabkan kejadian ni dah berlaku dahulu Jadi dia tambah ed lah, pastan kan So, roam dengan wonder ni sebenarnya lebih kurang sama maksud dia Uh, maksudnya adalah um, apa uh, in English we can say that uh, travel freely, okay, uh, and with no specific destination. Maksudnya uh, room dengan one day ni awak pergi mengembara ke mana mana ataupun berjalan-jalan um, apa main ke mana mana tanpa ada arah tuju, tanpa ada arah tuju yang specific. Uh, macam dulu kan main kat pada main je pergi je mana awak suka panjat sana panjat sini kan? Right, itu dia maksudnya, right? Um, Wandered ataupun room Tapi ada juga uh, sesetengah pendapat mengatakan um, Wandered ni Ruangannya lebih uh, kecil Contohnya wandered di sekeliling rumah uh, Di sekeliling padang ke area rumah tu okay. Jadi awak akan merayau-rayau ha, Merayau lah Kita panggil kan merayau-rayau okay, Main biasalah kan tanpa arah tuju okay, Kemudian room ni lebih kepada Mengembara merayak, Mengembara di luar di Lebih besar mungkin di luar negara ke Ataupun Jauh daripada pedalaman kamu sendiri, daripada rumah kamu sendiri. Okay, and then last uh, verb, sorry, last vocab, miss. Okay, semua orang tahu, like, I miss you, saya rindu awak. You miss me? 
Uh, okay, like that. Okay, miss adalah maksudnya rindu. Okay, so we go back to the okay uh, to the uh, poem. Okay, so you listen first, right? Okay, then focus, please focus for the stress. For intonation and also for the what? What else? Uh, uh, pronunciation. Uh, okay. So, home. Way down upon the river, far, far away, where my heart cries. There the elderly stay, up and down the whole day. Sadly, I roam far from home. All around the little farm, I wandered. When I was young, the many happy days I wasted, many songs I sang. When I played with my brother, happy was I. Oh, take me to my old life. No matter where I go, I will miss my home. Far, far away from home I roam. Okay. Okay lah. <laughs> so, Sajak ni, kalau ikutkan secara keseluruhannya okay. okay, before that, kita tengok dulu karakter dia yang ada dalam Kan tadi kan, kita nak kenal pasti karakter kat mana kan Dan apa dia punya value kan So, mula-mula kita tengok karakter dia Okay, watak yang ada dalam dalam poem ni adalah uh, Tentunya watak utama adalah diri penya, penyajak tu sendiri Okay, diri penyajak tu sendiri Dia menceritakan uh, betapa rindunya dia terhadap kampung halaman dia, okay, terhadap orang tua dia, right, yang tinggal jauh daripada dia, okay, and then ada watak elderly tadi, orang orang tua, orang tua dia, okay, and then kemudian ada dia cerita tentang my brother, abang dia, betul, kan? So itu antara watak yang ada dan juga masa dia muda dahulu, when I was young, masa dia kecil dahulu, okay, itu antara watak yang ada dalam poem ni. Kemudian adalah place and time okay, Kalau kamu tengok sekarang ni Place, tempat uh, Ada banyak tempat yang diceritakan dalam Poem ni, ada yang cerita ada Dekat river, sungai Ada yang cerita dekat uh, Kawasan rumah, home okay. Ada yang kata little farm Okay, farm ada kebun yang Kecil katanya okay, Kemudian ada uh, apa lagi uh, um, Ada lagi tak tempat lain Mana Ha, tu saja kan Baik, so home lah Salah satu lagi, uh, satunya tempat lah home Kediaman dia, rumah dia Okay, and then uh, Place, uh, tu tadi place lah Kemudian time, masa Okay, masa kalau kita tengok kat sini Ada dia cerita pasal masa sekarang pun ada Okay uh, Bila dia, ada masa dahulu pun ada Kalau awak tengok When I was young Hmm, tu masa dia kecil dahulu Dia ceritakan waktu dia kecil dahulu When I was young The many happy days I wasted Banyak hari-hari yang saya bazirkan untuk bergembira Yeselah budak kecil kan happy je kan So uh, And then uh, Mana lagi tem- uh, okay, Masa dia Daripada dia cerita waktu dia kecil When I played with my brother When I played Maksudnya bila saya bermain Played tu Dah main dah dengan abang saya Okay When I was young tadi kan So, uh, happy was I Saya sangat gembira Jadi, dia balik Take me to my old life Nampak? Bila dia kata Take me to my old life Bawa saya pulang kembali Ke kehidupan saya yang lama Old life ni bukan hidup yang tua tau Old life ni hidup saya yang da- dahulu Yang lama Okay, yang, da- yang terdahulu So, macam So, kat situ kita dah nampak dah Forum ni ada dua masa Dua masa yang berbeza Masa dia kecil Okay, kemudian dia ceritakan apa yang betapa happynya, betapa gembiranya dia masa dia kecil. Kemudian dia ceritakan pula uh, betapa dia rindukan suasana masa dia kecil tu, rindukan orang tua dia di masa sekarang. Maknanya mungkin uh, penyajak ni nak ceritakan yang sekarang ni dia berada jauh daripada keluarga dia, jauh daripada rumah ibu bapa dia. Ah, uh, betapa dia rindu. Kalau tengok I will, okay. No matter where I go, I will miss my home. Okay, far, far away from home, I roam. Okay, so tu maksud dia. Okay, uh, jadi um, saya kira kamu dah faham secara keseluruhannya lah. Okay, kalau kita pergi stanza by stanza. Right, tengok stanza satu. 
Way down upon the river far far away. Maksud dia menyusuri uh, sungai yang jauh ke ke bawah ke down way down upon the river menyusuri sungai ke okay, far far away jauh menyusuri sungai ni lah sungai kan panjang kan right where my heart cries ah apa kaitannya sungai dengan hati dia yang menangis tu where my heart cries asyik dia ha okay then the elderly stay there the elderly stay di situlah yang tinggalnya orang-orang tua okay orang-orang tua saya lah maksudnya ibu bapa dia up and down the whole day Okay, Jat, apa, up and down the whole day maksudnya um, Naik, turun Bukannya naik, turun, naik, turun rumah tak Maksudnya um, up and down ni lebih kepada Apa yang orang-orang tu uh, Apa ibu bapa dia buat dekat rumah Bekerja ke apa Dia tak tahu apa Ataupun lebih kepada um, Entah susah, entah senang ke Alright, uh, up and down tu maksudnya kejap susah, kejap senang, entah gembira, entah sedih. Up and down the whole day. Sadly, I roam. Okay, maksudnya far from home. Dia dah jauh daripada rumah dia. Okay, dia dah mengembara jauh daripada rumah dia. Bila dia kata far from home, jauh daripada rumah. Dia sangat sedih bila mengenangkan uh, ibu bapa dia yang duduk jauh daripada dia. Uh, mungkin duduk berdua saja tak ada siapa yang tengokkan, betul tak? Jadi dia tak tahu apa yang susah, apa yang senang, pahit, apa yang uh, yang apa ni, apa happy ke tidak ibu bapa dia bila dia jauh daripada keluarga dia. Okay, jadi dia rasa my heart, uh, when my heart cries, dia sangat sangat um, sedih lah when my heart cries eh. Okay, and then um, dia teringat, lepas tu senza nombor dua dia ceritakan yang dia teringat tentang uh, kehidupan dia masa kecil. All around the little farm I wandered. Saya okay, uh, sekeliling uh, kebun tu Saya apa uh, Merayau ha? Macam kalau orang semua kita, kita merayau okay? And then when I was yang masa saya kecil The many happy days I wasted Banyak hari-hari gembira yang saya Dah bazirkan okay? And then many songs I sang Banyak lagu-lagu yang saya Telah nyanyikan When I played with my brother Happy was I Bila saya main dengan abang saya Saya sangat gembira Okay, jadi tolonglah bawa aku kembali ke hidupku yang lama tu ha, Berapa dia gembiranya dahulu okay, Nak bandingkan dengan keadaan dia yang sekarang mungkin dia terlampau jauh daripada keluarga dia sangat rindu kan? So last kali dia nak bagi tahu kita kat sini okay, No matter where I go, tak kira lah mana saya pergi I will miss my home Saya tetap akan rindukan rumah saya okay, Far far away from home I roam. Uh, walaupun sejauh mana pun saya pergi mengembara okay, daripada rumah saya, saya tetap akan terus merindui rumah saya. Okay. Jadi, saya harap awak oh, faham. Eh? Alright. So, bila dah faham, okay, saya nak awak jawab soalan-soalan dalam buku teks pada muka surat yang ada poem ni. Okay. Tuliskan dalam buku. Uh, buku tulis uh, E1. Okay. Uh, jadi, kat situ saya boleh nampak lah. Betul ke awak faham atau tidak Bila awak dah jawab soalan-soalan dalam tu Alright, thank you